தமிழ் பேசும் அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கங்கள் நம்ம ஆயிலன் கேஸ் சீரீஸில் ரெண்டு வீடியோஸ் பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி மூணாவது வீடியோஸ் அதோட கண்டினியூஸ்னால் இன்றைக்கி பால் வால்வா பற்றி பார்த்துடலாம் வாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே பால் வால்வா பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஏ டு இசட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் அதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பால்வால்ஸில் சிம்பிள்ஸ் சிம்பிள்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பால்வாலோட சிம்பிள்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கடுத்து ஒர்க்கிங் பிரின்ஸ்பல் டேரக்டாக போயிடலாம் ஒர்க்கிங் பிரின்ஸ்பல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் பிரின்ஸ்பல் பால்வால் உள்ள ஒர்க்கிங் பிரின்ஸ்பல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும் அந்த ஹேண்டில் வந்து நீங்கள் குவாட்ரு ரொட்டேஷன் வச்சிங்கனாலும் போதும் கிளாக் வைஸில் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து செட் ஆஃப் ஆயிரும் அதாவது க்ளோஸ் ஆயிரும் அதே ஆடி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ண மூவ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் அதாவது ஹேண்டில் வந்து அந்த பைப்புக்கு பேரலாக இருந்துச்சுன்னா வால் வந்து ஓப்பனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் பெர்பெண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா அந்த வால் வந்து க்ளோஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுதான் பால் வால்வு பால் வால்வில் பொறுத்தளவு நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் பால் வால்வோட இன்புட் டயமீட்டரும் அவுட் புட் டயமீட்டரும் சேம் ஆகிருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பாலோட நடுவில் இருக்க சென்ட்ரு ஹோல் அதாவது ஹாலோமாங்க அந்த பாலோட ஹோல் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப்போட டயமீட்டர் எவ்வளோவோ அதே இதுவும் சேமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் பால்வாலோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கேட் வாலோட கம்பேர் பண்ணும்போது லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் லோ அளவில் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்ட் பண்ணும் ஃப்ளோவோட ப்ரெஷரை அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட எல்பிடி ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எல் அதாவது பாலோட டயமீட்டர் டூ இன்ச் இருந்துச்சுன்னா பால் வால்வோட லென்த் எவ்வளோ சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் சாரி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருக்கும் அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எதுக்கு நல்ல சூட்டபுளாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஷட் ஆஃப் ஷட் ஆன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய டேங்கர்ஸ் இருக்குன்னா டேங்கர்ஸில் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணால் டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி வால்வ்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க பால் வால்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் சேம் ஒரு ரெண்டு வால்வுக்கு இருக்குது அது என்ன வால்வுங்கிறத கடைசியில் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த வால்வை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வால்வை பற்றி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தெரிஞ்சுனா அதுவும் கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் வரும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இதோட அப்ளிகேஷன் சொல்லியாச்சு குயிக் ஓப்பன் குயிக் க்ளோஸ் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் இருக்குது அந்த பைப்பில் ப்ரெஷரை கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா இதில் வந்து பார்ஷியலி ஓப்பன் ஹேண்டில் வந்து கோட்ரு பொசிஷன் அதாவது கால்வாசி திருப்புறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக திருப்பினா போதும் கால்வாசியில் பாதி திருப்பினா போதும் அதில் இருக்க ஒரு ஹாலோ வழியாக அந்த ஹாலோ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஹாலோ வழியாக இது பாதி ஓப்பன் ஆகிருக்கும் பாதி ஓப்பன் ஆகும்போது இந்த ஹாலோ வழியாக சம் ஃப்ளூயிட்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் இது ரொம்ப நேரத்துக்கு வச்சுருந்தோம்னா அதில் இருக்க ப்ரெஷரை நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இது ஒரு அப்ளிகேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அப் அப்ஸ்டீம் அதாவது ஆயில் எடுக்கிற இடத்துல ஃபுல்லாக ஷட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப குயிக்காக நடக்குங்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையுமே மேக்சிமம் பால் வால்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்ஸ்டீமில் அதே மாதிரி ஃபர்னஸ் அதாவது கே ஃபர்னஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல அதுக்கு வந்து ஃபியூயல் கேஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்லர்ஸுக்கு வந்து அதிகப்படியான ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் வந்தோடனே ஃபர்னஸ் ஆஃப் பண்ணுங்கிறதுக்காண்டி அந்த ஃபியூலை லாக் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஷட் ஆஃப் வால்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பால் வால்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஹை ப்ரெஷரில் ரெசிஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக நிற்கும் ஹை ப்ரெஷராக இருந்தாலும் இதெல்லாம் ரெசிஸ்ட் பண்ணி நிற்க முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காம்பேக்ட் சைஸ் இருக்குங்க காம்பேக்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது மாதிரி இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலை புரிஞ்சுக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அது மாதிரி மெயின்டென்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இருக்கிறதுலேயே வால்ஸ்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக மெயின்டென்ஸ் பண்ணுறதுன்னா அது பால் வால் மட்டும்தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து இது அக்செப்டபுள் வால் அதாவது இந்த வால்வை பொறுத்தளவு ஈஸியாக பிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஆக்சுவேட் பண்ண முடியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் இருக்காது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷரில் லாங் பீரியடு ஷட் ஆஃபில் நிற்கும் அது மாதிரி ப்ளீடு வால்வ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஹை ப்ரெஷரில் டீப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளீடு வால்வ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ளீடு வால்வ் வந்து பால் வால்வ் தான் யூஸ் பண்ணு
ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதை ரோ லாக் பண்ணுறது ஓப்பன் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பால் வால்ஸு அதாவது வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுற பால் வால்ஸ் ஃபுல்லாக இதே டைப் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர்னால் டைப் பண்ணியிருப்பாங்க சீட் ரிங்கு சீட்டிங்கும் அந்த ரிங் எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க அதனால் இது திறக்கிறதும் முடுறதும் டைட் ப்ரெஷரில் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது ட்ரூனியன் பால் வால் ட்ரூனியன் பால் வால் பொறுத்த அளவு எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹை ப்ரெஷருக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் பண்ணுறதுக்கு மேலேயும் கீழேயும் ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்ப்ரிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதனால தான் மோல்டு பண்ணி அந்த பாலை வந்து நல்ல டைட் ப்ரெஷரில் பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் இதை ஆப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க நம்ம ஃப்ளோ ஃப்ளோட் பால் ஆப்ரேட் பண்ணுற ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஈஸியாக ஹேண்டில் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் திருப்பிக்கலாம் முடிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட் பால் ஆர்பிட் பால் பொறுத்தளவு இது சேம் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஹேண்டில் இருக்காது ஹேண்டில் பால் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஹேண்டில் பால் ஒரு ஸ்டேரிங் வீல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வீலில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஆப்ரேஷனால் இதை வந்து லாக் ஆகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க கேம் ஆப்ரேஷன் போது இதில் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக பாருங்கள் இதை ரோல் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த பால் இந்த பால் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு பாலும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டேஜில் இருக்கும் அது வந்து ஸ்டெம்மை கீழே இருக்கும் ஸ்டெம்மை கீழே இருக்கும்போது பால் பால் வந்து என்ன செய்யும் நல்ல ப்ரெஷரில் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நல்லா ஹோல்டு பண்ணி பிடிச்சிடும் அப்படி பிடிக்கும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருந்தாலும் இது தாங்கி நிற்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி லைட்டாக லாஸ்ட்டாக நான் பால் வால்வுக்கும் அதுக்கடுத்து அதே ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலில் இருக்க ரெண்டு வால்வுகளை சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்னென்ன வால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை வால்வும் சேம் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளக் வால்வும் சேம் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு வால்வு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலுக்கு ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் இருக்காது கட்டாயம் இருக்காது இதை பார்த்தாலே போதும் நம்ம அதோடய டைப்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தாலே போதுமானதாக இருக்கும்